Ok, voilà comment on fait l'air de la surface et le volume d'un prisme à base rectangulaire. Alors, comme vous voyez, j'ai tracé un rectangle. On fait les trois lignes dans le même angle ici. Et ça devrait être les mêmes longueurs aussi. Et si vous voulez, vous pouvez même tracer comme ceci. La boîte à l'intérieur. Euh, comme cela. Et ça le donne l'impression d'être à trois dimensions. Et euh, on a la base que je vais dire est de 3 mètres et la hauteur est 2.2 mètres et la longueur est 5 mètres. 5.1 mètres. Pour pratiquer un peu le calcul mental. Alors voilà. Et j'aime bien aussi étiqueter les surfaces. Mais peut-être premièrement, je vais tracer le développement. Alors, une bonne façon de tracer un développement, c'est simplement de créer une grande partie comme ceci. Euh, et ici, on note qu'on a un 3 et un 2.2. C'est des parties les plus petites. Alors, je vais les mettre au côté. Alors, on a des parties comme ça. Oh, Ce n'est pas bien égal. Alors, peut-être je vais celui-là un peu plus grand et ici on trace et ce, cette distance devrait être le même que ici alors on trace euh, des autres parties comme cela alors maintenant on va étiqueter euh, ce diagramme ci alors ici ça paraît être le plus petit je vais le noter comme 2.2 et je donne un petit tic pour cela et toute autre partie qui est la même mesure, je donne cela comme mesure. Après ça, ceci semble être le deuxième, alors je vais dire que ça c'est le 3 et chaque autre partie qui est le même, je note comme cela et comme vous notez, là où ça va plier, ça va être aussi un 3. Et finalement, la longue distance comme ceci, et le 5.1 et alors je vais donner 3 points chacun. Alors maintenant on a toutes nos, par nos parties. Important de savoir où sont les différentes distances. Sinon euh, quand vous tracez les, les lettres vous n'allez pas savoir lesquelles sont les mêmes. Alors je vais dire que celui-là est A. Et on a deux A. Et c'est toujours une distance de 2. Alors c'est A, espace A. Alors ici c'est B, espace B. Et vous pouvez vérifier 3 par 5.1. 3, comme c'est deux petits tics, et 5.1. Et finalement, les deux C, qui devraient être 3 et 2.2. Il faut avoir une petite imag imagination pour le faire, pour imaginer, euh, imaginer euh, exactement comment ça va déplier, comment ça va replier pour en créer cette boîte. Et si on veut, on peut aussi étiqueter euh, ces choses sur cette boîte Si, Alors, 5.1 et 2.2, ça c'est cette partie ici, A, et il a son équivalent par là. Et B, euh, le grand B, c'est 3 par 5, euh, point 1, qui va être en fait la partie en haut ici. Et alors B fois 2, c'est les parties C. Alors ils ont tous leurs équivalents à l'autre côté. Maintenant, pour l'air total, on trouve l'air total. On a 2A, 2A plus 2B, plus 2C. Alors, pour n'importe quel euh, rectangle, l'air de rectangle est base fois hauteur. Alors, on se rappelle de cela ici. Je vais faire 2 fois la base fois hauteur de A. Alors, c'est 5.1 fois 2.2. Plus 2 fois les dimensions de B, qui est, encore une fois, c'est 
mais maintenant, c'est 3, 3, et plus 2 euh, fois, et pour C, c'est 3, comme cette distance est la même qu'ici, et 2.2. Et à ce moment, si vous préférez, vous pouvez, euh, vous pouvez faire vos calculs avec une calculatrice. Pour pratiquer, j'ai un autre petit tableau. Peut-être que je vais faire mes calculs ici. Alors, je sais que 2 fois 5.1 va à 10.2 et je dois multiplier cela par 2.2. Alors, 4, 0, 2, 4, 0, 2, on additionne. Et vraiment, c'est de bonnes pratiques. Alors, pour ce premier, euh, pour A, les deux A, ça va être... Euh, et on, on devait mettre le virgule. Alors, 22 et 44 centièmes. Après ça, j'ai euh, 10.2, encore une fois, 2 fois 5.1, par exemple. Et c'est 3, 3. Ceci, je peux faire en tête, mais... C'est okay. aussi d'accord de faire comme cela. On a une place de virgule, on le place là, à la fin. Alors, plus 30 et 6 euh, dixièmes. Et finalement, on a 6 fois 2.2. Alors, encore une fois, pourquoi pas. Euh, 6 et je vais faire comme ceci. Alors, 12 et 13 et une place. Alors, c'est 13.2. Pour additionner tous ensemble, regarde les parties après la virgule. On prend la partie le plus loin et on commence là. C'est juste un cas. On n'a pas une place là ni là. Et après, on regarde ici. 6 plus 4 et 10 plus 2 et 12. Alors, je dois me rappeler de cette autre. Alors, 3 plus 1 plus 2 et 6. Et, alors, après ça, on a juste le 1 plus 2 plus 3, qui est 66 et 24, euh, 24 centièmes. Alors, euh, je voulais juste vérifier, je crois que c'est bien juste. Alors, après, ce n'est pas au complet, s'il n'y a pas des unités, c'est mettre au carré parce que c'est... Les, euh, c'est les, les R, les, les R sont toujours, euh, pardon, euh, les R sont toujours au carré. OK, maintenant, ça, alors ça c'est pour l'air total. Maintenant, on doit faire le volume. Pour le volume, on n'a pas besoin d'un développement. Alors, je vais tout effacer ici. Et le volume, comme j'ai dit, c'est toujours l'air de la base fois la hauteur. Alors, pour un prisme base, et ceci c'est pour n'importe quel prisme. Prisme. Alors, pour notre air de la base, euh, on peut faire base fois longueur fois hauteur. L'ordre n'est pas important parce que c'est une multiplication. Alors, euh, on multiplie tous ensemble et ça va. Alors, pour ici, on va multiplier simplement nos trois dimensions. Et ceci était 2.2, difficile à voir maintenant avec la partie A. Alors, 2.2 fois 3 fois 5.1. N'oublie pas que si on a les parenthèses, ça indique la multiplication. 2.2 fois 3, c'est juste 6.6 et on multiplie ça par 5.1. Je vais le faire comme ceci. Et ça me donne un peu plus d'espace. Alors, 1 fois 6, c'est 6. 1 fois 6, c'est 6. Maintenant, c'est comme 50. Alors, je dois mettre un 0. 5 fois 6 est 30. 5 fois 6 est 30 plus 3. Et je garde ça bien simple. Compte les virgules. Deux places après la virgule. Deux places en comptant de ce côté. Et notre réponse finale est mètre cube parce que c'est à trois dimensions. Et voilà, on a fait tout pour ce prisme base rectangulaire.